Damn, bro! <laughs> எவ்வளவு ஒரு அக்ரஸிவா இருக்கு அதாவது ஒரு ஆர் செவன் வந்து ரெசம்பிள் பண்ணுது அப்படி அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ ஹலோ கேஸ் நான் தான் நோன் அன்னோன் ரைடர் அதே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் வி ஃபோர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் கலர் வேரியண்ட்டு அதாவது கீழே இதோடைய வீல்ஸ் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்து ஆரஞ்சு கலரில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஆரஞ்சு கலர் வந்து கேடிஎம் மிஷாக இல்லை இது ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லலாம் அது போக இந்த யூஎஸ்டி ஃபோக்ஸ் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு அண்ட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பைக்கை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் த வெஹிக்கிள் எப்பயுமே வந்து எனக்கு க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட்டான பைக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு சின்ன ஒரு சினிமேட்டிக் ஒன்று போடுவேன் அந்த வகையில் இதோட சினிமேட்டிக்ஸ் வந்து பங்கமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நிறைய பேர் பூசா இருப்பீங்க பூசா இருந்தீங்க என் பேர் ஆதேஷ் நான் ட்ராவல் வீடியோஸ் வாக்ஸ் அதாவது நிறைய போட்டே இருப்பேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஸோ மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் என்ன இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து என்ன இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் இருக்குது அதையும் தட்டி என்ன போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது என்கொயரிஸ் அந்த மாதிரினா நீங்கள் வந்து மறக்காமல் என்கிட்ட டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ நானே ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்னொரு சினிமா டிக்ஸ் ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி 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 ஃபோர
தட்ஸ் இட் அண்ட் அது போக கிளிப்பான்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது எந்த வகையான கிராக்கிங் நாய்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஹை பீம் லோ பீம் பாஸ் லைட் இண்டிகேட்டர்ஸ் கீழே வந்து ஹார்ன் வா டியூ லான் கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளி சூப்பராக இருக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி செக்மெண்டில் இருக்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ செம்மையாக இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ் சுவிட்ச்சு இக்னிஷன் சுவிட்ச்சு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இதில் வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம்னே சொல்லலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங் லைட் வந்து என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கான தனி சுவிட்ச் டெடிக்கேட்டடாகவே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுக்கே வந்து இது டாக்கல் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பா ஏ கிளைமேட் எப்படி இருக்குல்ல இருந்தாலும் எனக்கு செம்மையாகவே இருக்குது அண்ட் இன்ஜின் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே ஆர் ஒன் ஃபைவ் வி ஃபோரோட இன்ஜின் தான் ஸோ எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை சேம் இங்கே போடுறோம் பாருங்கள் அதே பவர் அதே டார்க் அதே எல்லாமே வந்து அதே தான் ஜஸ்ட் இதோட லுக்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே மாற்றிருக்காங்க அண்ட் இன்ஜின் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து இன்ஜின் வந்து மற்ற இன்ஜின் மாதிரி கிடையவே கிடையாது ஏன்னா இதில் வந்து விவிஏன்னு ஒன்று இருக்கும் வேரியபிள் வேல் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னு கிக்கின் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்து ஒரு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேலே நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பவர் வண்டியோட பவரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும் இதோட பிஹேவியர் வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகும் ஆனால் இதில் வந்து குவிக் ஷிஃப்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது ஸோ எந்த ஒரு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி செக்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய பைக்ஸில் இருக்காது ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவிக் ஷிஃப்டர் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவிக் ஷிஃப்டர் இது வந்து என்ன பண்ண அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு தடவை வந்து நம்ம கிளச்சை பிடிச்சி பிடிச்சி கியர் போட தேவையில்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்படியே அப்ஷிஃப்ட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து பிக்ஸ் நான் வண்டி வந்து ஓட்டும் போது நான் காட்டுறேன் ஸோ வண்டி எடுத்து இப்போ தான் ரொம்ப நாள் கூட ஆகலை ஒரு மாதம் கூட ஆகலை ரொம்ப புது வண்டி ஸோ அதனால் இது வந்து இது வந்து ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் வந்து என்னால் சொல்ல முடியும் ஸோ லெட்ஸ் கெட் இட் அண்ட் ரைட் த பைக் ஓகே ஸோ கேஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோபுரவியில் வந்தாச்சு அண்ட் யா இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வண்டி எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதோடய வீல் செஷன் பற்றி நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி செஷன் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் இதில் வந்து ஒன் எயிட்டி ஒன் நைன்ட்டி கூட வந்து அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் வேணும் அப்படின்னா அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஒன் டென் செஷன் கொடுத்துருக்காங்க லெட்ஸ் ஓட்டி ஃபைவ் த வண்டி ஓட்டி ஃபைவ் த வண்டியா ஓகே ஸோ வண்டியில் ஏறி உக்காந்தோன்னே என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சூப்பர் ஸ்போர்ட் அதாவது ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு சம பெரிய சூப்பர் ஸ்போர்ட் வந்து வண்டி ஓட்டினா எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஃபீல் தான் இப்படி ஏறி இப்படி உக்காண்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ பெரிய வண்டி ஒரு டேட்டோண்ணா இல்லை அந்த மாதிரி வண்டி ஓட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது அண்ட் வண்டி ஆன் பண்ணிவிட்டு சீட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இது ஆக்சுவலாக பேஸ்ட் ஆன் ட்ராக் ஸ்பெக்ஸ் ஓகே ஒரு ட்ராக் பைக் வந்து எப்படி இருக்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து இதில் எல்லாம் ட்யூனிங்கு செட்டிங் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இதில் கம்ஃபர்ட் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது பட் ஆனால் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் ஸ்பின் போக போகிறேன் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஓகே ஸோ ஓ டிஸ்பிளே செம்ம ரெஸ்பான்ஸிவாக இருக்குது பாருங்களேன் தெரியுதா ஸோ இதோடய எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு கேளுங்க நல்லாயிருக்கு வண்டி ஓட்டும் போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எனக்கு வண்டி ஓட்டணும் போல் இருக்குது ஏன் வண்டி வேறு ஓட்டி ரொம்ப நாள் ஆச்சா ஸோ இதை நம்ம ஓட்டணும்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூஎஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல விவிஏ ஸோ இதெல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கியூஎஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ நம்ம போகும்போது அது காட்டும் ஸோ அப்போ போது நம்ம வந்து குவிக் ஷிஃப்ட் அதாவது நம்ம கிளச்சே பிடிக்காமல் வந்து நம்ம கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றத நான் உங்ககிட்ட காட்டுறேன் ஸோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வண்டி வந்து உக்காந்து ஓட்டுறதுக்கு இப்போ நான் குவிக் கியூஎஸ்ன்னு காட்டு தான் இப்போ பாருங்கள் வண்டி ஹேண்டலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நான் இப்போது இங்கே பாருங்கள் ஒத்த கையில் தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்டா ஒத்த கையில் ஓட்டுறேன் நீ என்ன பெரிய இவனா அப்படிலாம் கேட்காதீங்க பின்னாடி ட்ரெஸ்ஸு பறக்குது அங்கே சில பிள்ளைகள் இருந்தாங்க அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கூச்ச சுபாவம் பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த அதனால் இவ்வளோ முடியும்னா கொடுத்துருவேண்டா அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருச்சு கரெக்டாக பின்னாடி விசிபிலிட்டியும்
வெள்ளையா இருக்கு பாருங்களா எவ்வளோ செம்மையா வா இஸ் இஸ் டோட்டலி பிளஸ் சூப்பராக இருக்குது லிட்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் இதோட அந்த எப்படி சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டெபிலிட்டி வேறு லெவல் வண்டி புது வண்டி தான் ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாமே எல்லாம் ஓகே தான் பட் ஆனாலும் அது வந்து அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க தெரியுமா அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு சம ஒரு ப்ளஸ்னே சொல்லலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இதோடைய ரேட்டு வந்து எவ்வளோ வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவிக் ஷிஃப்டர் அது இதுன்னு எல்லாமே எல்லாமே இருக்குது ஒரு டாப் அண்ட் வேரியண்ட் இப்போது ஆர் ஒன் ஃபைவ் எம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்கோ அது எல்லாம் எல்லாமே இருக்குது இந்த டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே தவிர இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் கன்சோல் தான் வரும் பட் அதில் வந்து டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே வரும் டிஎஃப்டி டிஸ்பிளேனா உங்கள் ஃபோன் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் டிஸ்பிளேல வரும் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து நெகட்டிவ் ஸோ பேக் லைட் நீங்கள் ஆன் பண்ணும்போது பேக் லைட்டில் வந்து வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க So yeah, that is the rate of the bike. Little expensive for a 150cc, but ana you know it is worth for this. Ang parang malas na na. ஃபிக்ஸ் ஷிஃப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் எயிட்டினில் போயிட்டு ஒன் டுவெண்ட்டியில் போயிட்டுருக்கேன் எனக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸே சுத்தமாக ஃபீல் ஆகல இன்ஜினில் ஆ படு படு ஓ எனக்கு வந்து நான் தான் டாப் ஸ்பீடு கிளாக் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் தேர்ட்டி டூ வண்டி வாட்டர் வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஏன்னா அந்த தண்ணி தான் தெரிக்குதுல்ல அது சொல்கிறேன் வாவ் வா 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 இன்னும் பவரு அதான் சொல்கிறேன்ல நம்ம வந்து ஒரு ஆர் ஒன் ஃபைவ் எல்லாம் ஓட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களா நான் இதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஆர் ஒன் ஃபைவ் வீடியோ போய் பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் வா வா இன்னும் பிரேக் ஆயோ செதுக்கிருக்கானுங்க வண்டியை இதில் வந்து ஒரு சில பார்ட்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்காங்க அந்த ரேடியேட்டர் கார்டு வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் ஸ்லைடர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் போட்டு போட்டுச்சுன்னா கீழே அண்டர் பெல்லி இது போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த அண்டர் பெல்லிக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷனுக்காக கீழே ஒன்று இருக்கும் ஸோ அண்டர் பெல்லி கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாஸ்ட்டை வந்து நம்ம பராமரித்து வச்சுக்கிறதுக்கு ஸோ கீழே வந்து மண் இல்லை தண்ணி ஏதாவது அடிச்சு தான் தூர் பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சஸ்பென்ஷன் பற்றி சொல்லணும்னா கொஞ்சம் ஹார்டரான சைடில் தான் இருக்குது ஃபுல்லாக ட்ராக் ஓரியன்டாக இருக்குது அப்படின்றனால அது கொஞ்சம் ஹார்டர் சைடில் இருக்கிறதுனால அது பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எப்படி வேணால் இது பண்ணிக்கலாம் And yeah, that's it. And வண்டி ஓட்டுறதுக்கு சொல்லவே தேவை இல்லை சூப்பராக இருக்குது ஸ்ட்ரீட் மோடுன்னு ஒன்று இருக்குது ட்ராக் மோடு இருக்குது ஸோ ரெண்டு மோடில் நம்ம வந்து டாக்கல் பண்ணி ஓட்டிக்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரீட் மோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் மற்றபடி யா தட் இஸ் இட் அண்ட் சி எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இதோட சீட்டிங் போஸ்டர்னாலே வந்து நிறைய பேர் வாங்க மாட்டாங்க ஏன் சீட்டிங் போஸ்டர்னால வாங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப லீன் பண்ணி ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ப்ராப்பர் சூப்பர் ஸ்போர்ட் வந்து ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நிறைய பேர் வாங்க மாட்டாங்க பட் ஆனாலும் வந்து எங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருந்ததுன்னா நான் குவிக் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது அது தெரியவே இல்லை ஸோ ஹையர் த ஆர்பிஎம் த ஆர்பிஎம் அந்த குவிக் ஷிஃப்ட் ஸோ ஹையர் த ஆர்பிஎம் அதோட குவிக் ஷிஃப்டரோட ஸ்மூத்னஸ் வந்து உங்களால் நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் வந்து அதிகமாக வந்து ஆர்பிஎம் லிமிட் போய் நீங்கள் மாற்றுறீங்களோ குவிக் ஷிஃப்டர் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இப்போவே குவிக் ஷிஃப்டர் வந்து ஆனில் தான் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இப்போ பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் கிளச்சு பிடிக்கல பட் ஆனாலும் தெரியுதா நாங்கள் ஆக்சிலேட்டரையும் விட மாட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த குவிக் ஷிஃப்டர் வந்து ஹையர் ஆர்பிஎம் நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் மாற்றினீங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ பாயிண்ட் பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ நான் உட்காந்து ஓட்டு வரேன் தெரியுமா இதுக்கே பின்னாடி முதுகு வலி வருது கண்டிப்பாக நான் போய் ஓனர்கிட்ட கேட்கணும் ப்ரோ முதுகு வலிக்கு என்ன ப்ரோ பண்ணுறீங்க சத்தியமாக முடியல ப்ரோ அப்படின்னு ஏன்னா சீரியஸாக முதுகு இப்போயே வலிக்குது எங்கே தெரியுமா வலிக்குது கரெக்டாக பட்டுக்கு மேலே ஓயால அதுக்கு எனக்கு கை வலி பெருசாக தெரில ஏன்னா கொஞ்சம் லீன் பண்ணி ஓட்டி ஓட்டி பழகிட்டேன் பட் ஆனால் இது ரொம்ப லீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்றனால எனக்கு கொஞ்சம் முதுகு வலி வருது அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வி ஃபோர் வச்சிருக்காரு அவரது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் பெயின் வந்து வருது ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது
ஒரு சில ஷோரூம்ஸ்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்குது பட் ஆனால் ஒரு சில ஷோரூம்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கான் அவன் வந்து விவியை வந்து ஆக்டிவே ஆகல ஸோ விவி ஆக்டிவ் ஆகாதது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா இந்த வண்டிக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸே வந்து அந்த விவியை தான் ஸோ அதனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவன் வண்டி வந்து ஒன் டென்லேயே வந்து ஸ்டாப் ஆகி ஒரு மாதிரி அடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து எங்கே போவோம் சர்வீஸ் சென்டருக்கு தான் போய் கேட்க முடியும் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் அவங்க க பார்த்து கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா அது நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி இட்ஸ் ஆல் ஃபைன் ஸோ ஓகே கைஸ் ஸோ இந்த வண்டி வந்து யாரெலாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு யங் ஸ்டூடெண்ட் வந்து காலேஜுக்கு போகிறான் அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இதை வாங்க மறக்க மாட்டிங்க நிறைய பேர் ஒரு ட்ரீம் பைக்காகவே வந்து இது இருக்கும் ஸோ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்கலாம் அண்ட் அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா மேரிட்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா சத்தியமாக வாங்குறீங்க பின்னாடி பில்லின் சீட்லாம் வந்து வாய்ப்பே இல்லை அண்ட் அது போக அந்த அந்த ஒரு இது வரும் பிடிக்கிறதுக்கு கிராப்ரேல் மாதிரி ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அஜைலாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மேலே ஏறி உட்காந்திங்கனாலே நிறைய பேர் அது உடஞ்சிரும் ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கு வந்து இந்த கார்டு போடுறது அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வண்டி வாங்கினோடனே போட ஆரம்பிச்சிருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம்லாம் வந்து இதில் இருக்குது நீங்கள் வெறும் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படி இல்லை நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சூப்பர் ஸ்போர்ட் வந்து இதுக்கு எனக்கு எனக்கு பிடிக்கும் நான் சூப்பர் ஸ்போர்ட் வந்து நான் ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக வந்து நீங்கள் பைக் வாங்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதோட மைலேஜ் டேம் மைலேஜ் இப்போது அந்த அவர் சொன்னார் வண்டியோட ஓனர் சொன்னார் அவர் பேர் வினோத் ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொன்னார் இந்த மாதிரி ப்ரோ எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மேலே கிடைக்கிது ப்ரோ அப்படின்னாரு அதாவது என் வண்டிக்கு பாதி பாதிக்கு பாதி இத்தனைக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் அடித்து ஓட்டுறனால அவ்வளோ தருதுன்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடிலாம் பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே நல்லா வந்து கொடுக்கும் குவிக் ஷிஃப்ட் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது இப்போ அதை மாற்றும் போது லைட்டாக ரொம்ப இல்லை அந்த பட்டர் ஸ்மூத் இல்லை லைட்டாக கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது மேபி அது அதான் சொன்னேன்ல ஹையர் த ஆர்பிஎம் நம்ம குவிக் ஷிஃப்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி சத்திங் கேர் ஓகே ஸோ வீட்டில் வந்து டேடி அவங்களாம் வாங்கிடாதீங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சூப்பர் ஸ்போர்ட்லாம் வாங்கி அதாவது இப்போ நீங்கள் அட்வென்ச்சர் ஓட்டிட்டு இதை ஓட்டுறீங்க இல்லை ஒரு நேக்கட் ஓட்டிட்டு இதை ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு பேக் பெயின் வரும் டூரிங்க்கு வந்து நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எடுக்கலாம் பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் லைக் ஹேண்டில் பேர் ரேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்புறம் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது லக்கேஜ் கேரியரு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து வைக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ யா ஸோ இந்த பைக்கில் வந்து மேட்ரிச் என்ன சொல்லுங்கள் மேட்ரிச்சுன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை பைத்து கற மாதிரி ஓட்டுவேன் எப்படி தானே கேட்குறீங்க டுவெல் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் போகுது டேம் ப்ரோ வா சூப்பராக இருக்கு ஆனால் இந்த முதுகு வழி தான் கொஞ்சம் நாயங்காக இருக்கு அதை அவர்கிட்ட கேட்போம் ப்ரோ முதுகு வலிக்கு என்ன ப்ரோ பண்ணுறீங்க அமர்தாஞ்சன் தடவை ப்ரோ முதுகு வலிக்கு என்ன ப்ரோ பண்ணுறீங்க ஓ இப்படி பக்கத்தில் வச்சு ஓட்டுவீங்களா பிரேக்லாம் அடிக்கும்போது இல்லை இல்லை